नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एम पी एस सी सिम्प्लिफाईड बाय डॉक्टर अजित थोरबोले सर या यूट्यूब चॅनेलवर सिम्प्लिफाईड स्टेट बोर्ड जिओग्राफी लेक्चर सिरीजमध्ये मी नागेश पाटील आपला सर्वांचे स्वागत करतो मित्रांनो आज आपण पाहणार आहोत इयत्ता नववी जुना अभ्यासक्रम भूगोल या भूगोलाच्या इयत्ता नववीच्या पुस्तकामध्ये महाराष्ट्राच्या भूगोलावरती विशेष भर दिलेला आहे तर महाराष्ट्राच्या भूगोलाच्या अनुषंगाने या आजच्या भाग एकमध्ये आपण पाहणार आहोत सर्वप्रथम परदेशाची संकल्पना आणि महाराष्ट्र नैसर्गिक संसाधने या दोन घटकांचा अभ्यास आजच्या भागामध्ये आपण सविस्तर करणार आहोत तत्पूर्वी मित्रांनो आपला एम पी एस सी सिम्प्ली पाडे बा डॉक्टर अजित थोरबोले सर हा यूट्यूब चॅनेल आणखीनही कोणी सबस्क्राईब करायचं राहिलं असेल तर चॅनल तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा सोबतच तुम्ही बेल ऑयकॉन दाबायला विसरू नका मित्रांनो आपले टेलिग्राम चॅनेल आहे टेलिग्राम चॅनल फॉलो करण्याची लिंक तुम्हाला या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे तिथून तुम्ही टेलिग्राम चॅनल सायमन टेलिस्टी फॉलो करा ते टेलिग्राम चॅनल आहेत आपले एम पी एस सी सिम्प्ली पाड ऑफिसियल सिम्प्ली पाड पब्लिकेशन डिस्कशन ग्रुप आणि सिम्प्ली पाड परीक्षा हे तिन्ही टेलिग्राम चॅनल तुम्ही नक्की जॉईन करा आजपर्यंत आपण ज्या काही सर्व स्टेट बोर्डचे लेक्चर्स घेतलेले आहेत त्याच्यामध्ये जॉग्रॉफी घेतलेले आहे हिस्ट्रीचे घेतलेले आहेत या लेक्चरच्या आणि सायन्सचे लेक्चर्स आपण घेतलेले आहेत जुन्या अभ्यासक्रमानुसारचे त्या सर्व लेक्चरच्याच व्हिडिओची लिंक तुम्हाला व्हिडिओच्या या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले आहे तिथून तुम्ही ते सर्व व्हिडिओ पहा त्यानंतर आता तुम्हाला आता आपण सुरुवात करूया बा या इयत्ता नववी जुना अभ्यासक्रमाचा भूगोल आता हा घटक सुरुवात करण्या अगोदर सर्वांना एक विनंती आहे की आपण आपल्यासोबत एक महाराष्ट्राचा नकाशाचा पुस्तक किंवा नवनीत भारताचा नकाशा जे मॅप आहे ते जरी पुस्तक आपल्यासोबत असेल किंवा इयत्ता नववीचं हे पुस्तक आपल्यासोबत असेल तरी चालेल म्हणजे नकाशाच्या निरीक्षणातून आपल्याला हे पु ह्याच्यातले विविध घटक समजून घेण्यासाठी खूप चांगल्या प्रकारे मदत होणार आहे तर या भाग एकची पी देखील आपल्या एम पी एस सी सिम्प्लिफाड ऑफिसियल टेलिग्राम चॅनेलवरती आपल्याला शेअर केलेलं आहे तिथून तुम्ही ते डाउनलोड करा जर आपल्याकडे कोणत्याही प्रकारचं हे पुस्तक अवेलेबल नसेल जुन्या अभ्यासक्रमाचं तर तिथून तुम्ही ते पुस्तक घ्या त्या पी नुसार आपल्याला हे लेक्चर पाहणं सोपं जाईल आणि सोबतच एक पेन आणि डायरी ठेवली तर तुम्हाला काही विशेष फॅक्ट आहेत त्या फॅक्टही तुम्हाला लिहून घेण्यासाठी खूप चांगल्या प्रकारे त्याच्यातून मदत होईल आगामी परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून चला आता सुरुवात करूया महाराष्ट्राच्या भूगोलाला त्याचे सर्वप्रथम अभ्यासणार होतो आपण प्रदेशाची संकल्पना तर प्रदेशाची संकल्पना पहा की महाराष्ट्राचा स्थान आणि विस्तार महाराष्ट्र राज्याची स्थापना कधी झाली तर एक मे एकोणीसशे साठ या दिवशी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली तर मित्रांनो मी एक तुम्हाला या ठिकाणी प्रश्न विचारतो की म एक मे एकोणीसशे एक मे एकोणीसशे साठला महाराष्ट्राची स्थापना झाली तर एक मे दोन हजार वीसला महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेला किती वर्ष पूर्ण झाले हे तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगणार आहात तर महाराष्ट्र हे आपल्या देशातील एक प्रगतीशील राज्य म्हणून ओळखले जाते राज्याचा विस्तार आता महाराष्ट्राचा जो विस्तार आहे तो पंधरा अंश पस्तीस शेहेचाळीस उत्तर ते बावीस अंश शून्य दोन तेरा उत्तर अक्षरुत्तापर्यंत महाराष्ट्राचा विस्तार आहे व बहात्तर अंश अडोतीस पंचेचाळीस पूर्व ते ऐंशी अंश त्रेपन्न सतरा पूर्व रेखावृत्तापर्यंत महाराष्ट्राचा विस्तार विखुरलेला आहे तर या महाराष्ट्र राज्याच्या वायव्येस पहा महाराष्ट्र राज्याच्या वायव्येस नाकाशासमोर ठेवा आपल्या लगेच लक्षात येईल की महाराष्ट्राच्या वायव्येस म्हणजेच की कोणतं राज्य आहे तर ते आहे गुजरात उत्तरेस महाराष्ट्राच्या मध्य प्रदेश आहे पूर्वेस महाराष्ट्राच्या छत्तीसगड राज्य आहे तर गोवा कर्नाटक आता या पुस्तकामध्ये आपल्याला उल्लेख आहे की आंध्र प्रदेश राज्याचा पण आता सध्याच्या परिस्थितीमध्ये बदललेल्या नकाशानुसार म्हणजे राज्य निर्मितीनुसार तेलंगणा हे राज्य आंध्र प्रदेशच्या जागेवरती आलेलं आहे म्हणजे की तर तर महाराष्ट्राच्या दक्षिणेला कोण कोण असेल तर गोवा कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश ह्या राज्यांच्या सीमा महाराष्ट्राला लागल्या आहेत तर महाराष्ट्राचे पूर्व व पश्चिम तसेच उत्तर व दक्षिण अंतर सुमारे आठशे साठ किलोमीटर एवढं अंतर आहे आणि ते सातशे तीस किलोमीटर एवढं आहे तर भारतीय द्विकल्पाच्या पश्चिम किनाऱ्यावर हे राज्य असून त्याचे क्षेत्रफळ जे आहे ना तीन पॉईंट आठ लाख चौरस किलोमीटर एवढं महाराष्ट्राचं क्षेत्रफळ आहे आणि महाराष्ट्राला सातशे वीस किलोमीटर लांबीचा किनारा लाभलेला आहे म्हणजे की समुद्र किनारा लाभलेला आहे सागर किनारा लाभलेला आहे महाराष्ट्रामध्ये अधिकाधिक विस्ताराचे आत्ता सध्याच्या स्थितीमध्ये छत्तीस जिल्हे आहेत परंतु या पुस्तकामध्ये नववीच्या पुस्तकामध्ये जुन्या अभ्यासक्रमाच्या पस्तीस जिल्हे दिलेत मग सध्या किती जिल्हे आहेत छत्तीस जिल्ह्यांचा पालघर ह्या शेवटच्या जिल्ह्याची निर्मिती महाराष्ट्रामध्ये झालेली आहे त्यामध्ये पहा की अहमदनगर जिल्हा क्षेत्रपाळ्याच्या दृष्टीने सर्वात मोठा आहे तर मुंबई शहर जिल्हा सर्वात लहान आहे आता जिल्ह्यातमध्ये प्रशासनाकरता लहान लहान भाग करण्यात आले त्याच्यामध्ये तालुक्याच्या स्वरूपामध्ये करण्यात आले महाराष्ट्रामध्ये एकूण तीनशे पंचावन्न तालुके आहेत तर या ठिकाणी मी तुम्हाला विचारतो की सर्वाधिक तालुके हे कोणत्या विभागामध्ये आहेत कोणत्या प्रशासकीय विभागामध्ये आहेत याही प्रश्नाचं तुम्ही उत्तर मला कमेंट बॉक्समध्ये करणार आहात त्यानंतर महाराष्ट्र
अकरा कोटी तेवीस लाख बहात्तर हजार नऊशे बहात्तर इतकी लोकसंख्या होती परंतु सद्यस्थितीला म्हणजे आज घडीला महाराष्ट्राची लोकसंख्या किती आहे याच्यापेक्षा थोडीशी वाढलेली आहे तर तेही तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा की आत्ता सध्याच्या परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्राची लोकसंख्या किती आहे तोही विषय आपला त्या ठिकाणी क्लिअर होऊन जाईल म्हणजे तुम्ही कोणीतरी एक दोघांनी उत्तर दिलं तर त्याचा फायदा निश्चित रूपाने सर्वांना होईल तर ही लोकसंख्या सुमारे एक्केचाळीस हजार गावामध्ये व तीनशे अठ्ठ्याहत्तर शहरामध्ये वितरित झालेली आहे तर सध्याच्या स्थितीमध्ये महाराष्ट्र राज्यामध्ये आत्ता जो आपला इकॉनॉमिक सर्व्हे आला महाराष्ट्राचा या इकॉनॉमिक सर्व्हेनुसार महाराष्ट्रामध्ये किती लोकसंख्या आहे त्याच्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये एकूण खेडे किती आहेत आणि शहरांचा किती समावेश आहे या ही गोष्टी आपल्याला पाहणं या ठिकाणी आवश्यक आहे त्या तुम्ही नक्की पाहून घ्या नंतर प्रशासनाच्या सोयीसाठी महाराष्ट्रामध्ये पस्तीस जिल्हे आहेत तर सॉरी छत्तीस जिल्हे आहेत पण या पुस्तकामध्ये आपल्याला पस्तीस दिलेले आहेत तर छत्तीस जिल्ह्यात आता छत्तीस जिल्ह्यांची विभागणी किती प्रशासन विभागामध्ये केलेली आहे तर ती बा कोकण विभाग आहे पुणे नाशिक औरंगाबाद अमरावती व नागपूर अशा एकूण सहा विभागामध्ये ही प्रशासकीय विभागांची विभागणी केलेली आहे त्याला काय म्हणायचं पा तर आता हे जे प्रशासकीय विभाग आहेत त्या प्रशासकीय विभागांची माहिती आपण आता नकाशाच्या सहाय्याने पाहणार आहोत सर्वप्रथम महाराष्ट्राचे स्थान पाहूया महाराष्ट्राचे स्थान पहा महाराष्ट्राच्या स्थानामध्ये आपल्याला दिसत आहे या ठिकाणी की आपल्या उत्तरेला कोण आहे तर आपल्या उत्तरेला मध्य प्रदेश आहे वायव्येला कोण आहे गुजरात आहे त्यानंतर पूर्वेस आपल्या कोण आहे छत्तीसगड आहे आणि दक्षिणेस आपल्या कोण आहे तर या ठिकाणी कर्नाटक आहे या ठिकाणी गोवा आहे आणि या ठिकाणी आंध्र प्रदेशच्या ऐवजी आता या ठिकाणी तेलंगणा राज्य आहे असे एकूण ही राज्य आहे त्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला दादरा नगर हवेली याही केंद्रशासित प्रदेशाची सीमा भारताला सॉरी महाराष्ट्राला लागून आहे तर आता पाहूया महाराष्ट्रामधील प्रशासकीय विभाग आणि त्यांची विभागणी कशी केलेली आहे त्यामध्ये कोणकोणते जिल्हे आहेत ते आता या ठिकाणी आपण थोडक्यात जाणून घेऊया नकाशा सहाय्याने आता सर्वप्रथम आपल्याला थोडंसं नकाशा दिसायला प्रॉब्लेम होतो आहे स्क्रीनवरती तरीही लक्षात घ्या की पहिल्यांदा आपण पाहतो या ठिकाणी पहा आपल्याला दिसत आहे की कोकण कोकण किनारपट्टी दिसत आहे आता कोकण किनारपट्टीचे दोन भाग केलेत म्हणजेच की कोकण विभागाचे त्याच्यामध्ये दक्षिण कोकण आणि उत्तर कोकण आता दक्षिण कोकणमध्ये कोण कोण येतात कोणकोणते जिल्हे येतात त्याच्यामध्ये पालघर आहे ठाणे आहे मुंबई उपनगर जिल्हा आहे आणि मुंबई शहर जिल्हा असे एकूण चार जिल्हे हे द उत्तर कोकणमध्ये येतात आता दक्षिण कोकणमध्ये कोणकोणत्या जिल्ह्यांचा समावेश होतो त्याच्यामध्ये रायगड आहे रत्नागिरी आहे आणि सिंधुदुर्ग या तीन जिल्ह्यांचा म्हणजे एकूण याच्यामध्ये किती जिल्हे झाले एकूण सात जिल्हे झाले तर पुढचा विभाग याला लागूनच आहे तो म्हणजे पुणे विभाग आता पुणे विभागामध्ये कोणकोणत्या जिल्ह्यांचा समावेश होतो पहा पुणे विभागामध्ये कोणकोणत्या जिल्ह्यांचा समावेश होतो तर पुणे विभागामध्ये पुणे असेल सातारा असेल सांगली कोल्हापूर आणि सोलापूर या पाच जिल्ह्यांचा पुणे विभागामध्ये समावेश होतो त्यानंतरचा पुढचा याच्यामधला जिल्हा विभाग असणार आहे तो म्हणजे नाशिक विभाग तर नाशिक विभागाला गुजरातची बाँड्री आहे मध्य प्रदेशची बाँड्री आहे तर आता नाशिक विभागामध्ये पहा सर्वात वरती दिसतो आपल्याला या ठिकाणी नंदुरबार जिल्हा आहे त्यानंतर त्याच्याखाली नंदुरबारनंतर समोर त्याच्याखाली आहे धुळे धुळेनंतर जळगाव जळगावनंतर नाशिक नाशिकनंतर अहमदनगर या जिल्ह्यांचा याच्यामध्ये समावेश होतो त्यानंतर पुढचा विभाग याच्यामधला आपल्याला सांगता येईल तो म्हणजे औरंगाबाद विभाग प्रशासकीय विभागामधला तर औरंगाबाद विभागामध्ये किती जिल्हे आहेत तर औरंगाबाद विभागामध्ये पहा सर्वप्रथम दिसतो आपल्याला औरंगाबाद त्याच्याखाली जालना त्यानंतर खाली परभणी परभणीच्या शेजारी हिंगोली नांदेड त्यानंतर लातूर उस्मानाबाद आणि बीड या जिल्ह्यांचा समावेश ह्या औरंगाबाद विभागामध्ये होतो त्यानंतर पुढचा आपल्याला विभाग पाहता येईल तो म्हणजे अमरावती विभाग तर अमरावती विभागामध्ये नेमके किती जिल्हे आहेत तर अमरावती विभागामध्ये आपल्याला दिसत आहेत की अमरावती जिल्हा दिसतो बुलढाणा आहे अकोला आहे वाशिम आहे आणि यवतमाळ आहे या जिल्ह्यांचा समावेश होतो आणि शेवटचा विभाग जो आहे तो आपला विदर्भ म्हणून मी त्याला ओळखला जातो तर तो आहे नागपूर विभाग तर नागपूर विभागामध्ये वर्धा नागपूर भंडारा गोंदिया चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांचा समावेश आहे तर या नागपूर विभागाला पूर्ण नागपूर विभाग विभागाला पहा म्हणजेच की महाराष्ट्राच्या पूर्वेला छत्तीसगड राज्याची सीमा लागून आहे त्यानंतर या ठिकाणी खाली आपल्याला दिसत आहे उत्तरेला की या ठिकाणी आंध्र प्रदेशच्या ऐवजी तेलंगणा राज्याची सीमा आहे त्यानंतर या ठिकाणी कर्नाटक या ठिकाणी गोवा ही असे महाराष्ट्राला लागून असणाऱ्या राज्यांच्या सीमा आहेत त्यानंतर इकडे वायव्येला गुजरात आणि उत्तरेला मध्य प्रदेश तर या ठिकाणी मला तुम्ही सांगा की हे जे तेलंगणा राज्य आहे तेलंगणा राज्याला महाराष्ट्राच्या एकूण किती जिल्ह्याची आणि कोणकोणत्या जिल्ह्यांची सीमा लागून आहे ते मला तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा मध्य प्रदेश सर्वांना परिचित आहे छत्तीसगड लगेच समजून येतं गुजरात अगदी सहज आपण सांगू शकतो कोकण किनारपट्टीला तर काही विषय नाही तिथं अरबी समुद्राची सीमा आहे त्यांची झालेली आहे तिथं त्यानंतर कर्नाटक हाही भाग आपल्या लक्षात येतो कर्नाटकला 
तर कर्नाटकमध्ये कोण कोण आहे कोल्हापूर असेल सांगली असेल सोलापूर असेल उस्मानाबाद असेल या आणि लातूर इतके किंवा नांदेड या भागांची सीमा त्याच्यानंतर अशाच पद्धतीने मला सांगायचं की तेलंगणा राज्याला कोणकोणत्या राज्याची सीमा लागू नाही तर पुढे पाहूया की प्रदेश संकल्पना नेमकी काय आहे तर प्रदेश म्हणजे काय की एखादा विस्तीर्ण भाग त्या क्षेत्राचा एक लहानसा भाग प्रदेश म्हणजे याच्या अगदी साधे सरळ उत्तर आपल्याला सांगता येईल की प्रदेश म्हणजे काय याचं तर अनेक क्षेत्रातील एखादा भाग कोणत्याही तरी कोणत्या तरी गुणधर्मामुळे इतर भागापेक्षा वेगळा असल्याचे आपल्याला दिसून येते असे वेगळे पण त्या भागातील सुबत्तेमुळे असेल किंवा समस्येमुळे देखील असू शकेल मात्र तो भाग वेगळा असल्याचे सहज जाणवते त्या क्षेत्रातील वेगवेगळ्या भागांचा अभ्यास करून आपण त्या समूहातील गुणधर्माच्या आधारे संबंध क्षेत्रात संबंध क्षेत्रातील निरनिराळे भाग विचारात घेतो अशा भागांना आपण प्रदेश म्हणून संबोधले जाते तर पहा प्रदेशाचे गुणधर्म कसे असतात प्रदेश हे गुणधर्म त्याच्यामध्ये प्राकृतिक सांस्कृतिक सामाजिक आणि आर्थिक असे असू शकतात क्षेत्रातील त्या क्षेत्रातील काही भागामध्ये उंच सकल्पना जास्त असेल तर आपण त्या भागाला पर्वतमय किंवा डोंगराळ प्रदेश म्हणतो आणि काही भागामध्ये दाट झाडे वाढली असतील तर त्या भागाला वनप्रदेश असेही म्हणतात आता उंच सकल जास्त असणे किंवा घनदाट वने असणे अशा सामूहिक वास्तविक गुणधर्मातील क्षेत्रीय विविधतेमुळेच प्रदेश निर्माण होत असतात पर्वतमय प्रदेश किंवा वनप्रदेश हे प्राकृतिक गुणधर्मावरती आधारित प्रदेश झाले मात्र सर्वच प्रदेश हे प्राकृतिक गुणधर्मावरती आधारित नसतात तर सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक गुणधर्मानुसार ही प्रदेश नसतात गुणधर्मानुसार ही प्रदेश विचारात घेतले जातात प्रदेश विचारात घेतले जातात त्यानंतर पहा की प्रशासनाच्या सोयीसाठी या क्षेत्रांची उभा केलेल्या आहेत त्याच्यानुसार प्रशासकीय प्रदेशांची निर्मिती केली आता पाहिलं की आपण महाराष्ट्रामधले प्रशासकीय विभागांची माहिती आता आपण नुकतीच अभ्यासली आहे आता एखादे क्षेत्र जर समजा एखादे क्षेत्र जेव्हा प्रदेश म्हणून विचारात घेतले जाते तेव्हा त्यात काही गोष्टींचा समावेश असणे अपेक्षित असते तर त्या कोणकोणत्या गोष्टी आहेत पहा कमीत कमी एका किंवा जास्त गुणधर्माबाबत क्षेत्रात साम्यता एकरूपता असणं आवश्यक आहे क्षेत्रीय संलग्नता त्यांचं क्षेत्रात सर्वसामान्य व्यक्तीस व्यक्तिमत्व असणे त्यांचा नि साधर्म्य असणे तर प्रदेशांच्या सीमा तर प्रदेशांच्या सीमा कशा असतात भौगोलिक घटकातील बदल हे संक्रमणाच्या स्वरूपामध्ये होत असतात तर प्रदेशांच्या सीमांच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर संक्रमण विभागाच्या स्वरूपातच असतात केवळ राजकीय किंवा प्रशासकीय प्रदेशांच्या सीमा सुनिश्चित निर्धारित केलेल्या असतात सांख्यिकीय माहितीच्या आधारावर जरी लोकसंख्येच्या सीमा काढल्या तरीही दोन विभागादरम्यानच्या सीमा ह्या संक्रमण विभागाच्या स्वरूपातच असतात उदाहरणार्थ सांगायचं झालं तर हवामान प्रदेश यासाठी तापमान व पर्जन्याच्या माहितीवर आधारित सीमा निश्चित करून त्या नकाशावर दाखवल्या जातात मात्र हवामान लगेचच त्या सीमारेषेवरती बदलत नसते त्यात हळूहळू बदल हळूहळू मोठ्या क्षेत्रापर्यंत बदल होत असतो बहुतेक भौगोलिक प्रदेशांच्या सीमा फक्त नकाशावरच काढल्या जातात जमिनीवरती प्रत्यक्षात कधीच काढल्या जात नाहीत भौगोलिक प्रदेशांपैकी फक्त वेगवेगळ्या नदी खोऱ्यांच्या सीमा मात्र सीमारेषेच्या स्वरूपामध्येच असतात या सीमा जल विभाजकावरून निर्धारित होतात तर पहा या ठिकाणी आपल्याला एक याचा नकाशा आपण पाहणार आहोत पहा महाराष्ट्राचा प्राकृतिक महाराष्ट्राचा नकाशा आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला सर्वात वरती उत्तरेला महाराष्ट्राच्या एक सातपुडा पर्वत रांग दिसत आहे त्याच्या खाली आहे सातमाळा अजिंठा सातमाळा डोंगर रांग अजिंठा डोंगर रांग त्याच्यानंतर खाली आहे हरिश्चंद्र बालाघाट डोंगर रांग आणि महादेव डोंगर रांग आता या चार डोंगर रांगा आहेत तर या चार डोंगर रांगा कोणत्या डोंगर रांगेला कोणत्या नदीने विभागला आहे आता एक उदाहरण म्हणून मी आता प्रथम आपण पाहू हे सर्व गोष्टी आपण इयत्ता चौथीच्या भूगोलाच्या अभ्यास करत असताना यामध्ये या गोष्टी सविस्तर आपण अभ्यासलेल्या आहेत ते तुम्ही लेक्चर तिथं निश्चित पहा तर आता पहा सातपुडा पर्वतरांग जे आहे पहा सातपुडा पर्वत आणि सातमाळा डोंगर आणि अजिंठा डोंगर यांच्या दरम्यान चं खोरं ते कोणत्या नदीने या दरम्यानच्या खोऱ्याला वेगळं केलेलं आहे हे तुम्ही मला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये सांगा त्याच पद्धतीने हे जे काही एक दोन तीन आणि चार हे चार जे घटक पर्वतरांग आहेत या चारही पर्वतरांगा महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाच्या आहेत त्या पर्वतरांगांच्या दरम्यान कोणकोणत्या नदींनी त्यांची खोरी विलग केलेली आहेत हेही मला तुम्ही निश्चित सांगा त्यानंतर कोकणातील नद्या ह्याही आपण पाहिल्या होत्या कोकणातील नद्या तरी त्याच्यावरती एक ओझर तर आपण पाहू शकतो की अगोदर खाड्या पाहूया डहाणूची खाडी असेल दातेरवारची खाडी असेल वसईची खाडी असेल धरमतरची खाडी रोहोत रोहोत्याची खाडी त्यानंतर राजापूरची खाडी बानकोडची खाडी दाभोळची खाडी जयगडची खाडी आणि विजयदुर्गची खाडी आणि तेरेखोलची खाडी अशा हा खऱ्यांचा 
उत्तरेकडून दक्षिणेकडे जाणारा हा कोकणातील खाड्यांचा महत्त्वाचा क्रम होता तर त्यानंतर आपण आता पाहूया की प्राकृतिक रचनेनुसार म्हणजे रचना आणि त्या प्राकृतिक रचनेनुसार की प्रदेश घटकावरती आधारित काही प्रदेश असतात तर त्या प्रदेशांच्या बाबतीमध्ये थोडीशी माहिती अभ्यासू आहे बघा की बहुतांश ठिकाणी म्हणजे आता की बहुतांश भौगोलिक घटकातील हे संक्रमण स्वरूपामध्ये होत होते तर त्याच्यामध्ये आपण पाहू शकतो की प्रदेश संक्रमण स्वरूपामध्ये होऊ शकतं तर त्याच्यामध्ये पहा की एखाद्या जर ठिकाणी त्याच्यामध्ये हिरव्यागड तपकीर रंगाच्या छटांनी दाखवलेली किंवा उंच सकल्पना उतार खडकांचे प्रकार इत्यादी घटकांचा विचार करून एखाद्या प्राकृतिक विभाग जर ठरवले जात असतील तर त्या पश्चिम किनाऱ्याला लागून असलेला कोकण हा एक प्राकृतिक विभाग आहे त्याच्या कमी उंची व जमिनीचा पश्चिमेकडे असलेला उतार यामुळे सहज तो लक्षात येतो आता या विभागाच्या पश्चिम पूर्व सीमा समुद्र किनारा आणि पश्चिम घाट यांनी निश्चित केलेले आहेत आता कोकण आणि घाट हे दोन्ही उत्तर दक्षिण विस्तारलेले प्राकृतिक विभाग आहेत आता पश्चिम घाटाच्या पूर्वेकडे उंच सकल्पना कमी असल्याचे सहजच तुमच्या आपल्या लक्षात येतं मात्र जमिनीच्या उताराची दिशा सर्व भागामध्ये सारखी नाही ही गोष्ट लक्षात घ्या घाटाच्या पूर्वेकडील प्रदेशाला पठार असे म्हटले जाते आपण जमिनीच्या उताराचा विचार करून यात तीन स्वतंत्र विभाग विचारात घेऊ शकतो त्याच्यामध्ये पहिला असेल की उत्तर महाराष्ट्रातील तापी नदीच्या खोऱ्यात उताराची दिशा पश्चिमेकडे आहे आणि तसेच वर्धा वैनगंगा नद्यांनी व्यापलेल्या क्षेत्राचा उत्तार हा उत्तर दक्षिण असा हा उतार आहे तर उरलेला जो तिसरा आहे तो म्हणजे पठारांचा उतार हा पूर्वेकडे आहे याप्रमाणे हे तीन विभाग आपण लक्षात घेऊ शकतो तापी खोऱ्यामध्ये उंच सकल्पनाच्या आधारे सातपुडा हा स्वतंत्र विभाग विचारात घेतला येईल तर नकाशा विचारात घेतला येईल आणि यानुसार तुम्ही नकाशात त्याचं निरीक्षण करणं आवश्यक आहे त्यानंतर आपण पाहू शकतो की प्राकृतिक विभागाचे निर्धारण करताना त्याच्यामध्ये पहा उंची त्याच्यानं उंच सकल्पना त्यानंतर प्राकृतिक विभागाचे निर्धारण कर या गोष्टी त्याच्यासोबत जो उताराची दिशा या तीन घटकांचा विशेष उपयोग केला जातो पहा परत एकदा लक्षात घ्या याच्यावरती राज्यसेवा मेन्समध्ये प्रश्न आलेला पेपर एकमध्ये की प्राकृतिक विभागाचे निर्धारण करताना आपण उंची उंच सकल्पना आणि उताराची दिशा या तीन घटकांचा उपयोग केला जातो ह्या गोष्टी विचार तीन गोष्टी विचारात घेतल्या जातात या पद्धतीचा प्रश्न आयोगाने विचारला होता तर नेहमीच हे प्रदेश निश्चित करताना अशा प्रकारे घटकांची गरज असतेच असे नाही परंतु हे घटक विचारात घेतले जातात उद्देशाप्रमाणे केवळ एकाच घटकाचा उपयोग करून हे प्रदेश निश्चित करता येतात आता पर्जन्य वितरणाचा पर्जन्य वितरणाबाबत आपल्याला नकाशा दिलेला आहे ते तुम्ही पान नंबर सहावरील नकाशाचं निरीक्षण करा तर त्याच्यामध्ये पहा की हा एक समगणी प्रकारचा आहे तर त्याच्यामध्ये या नकाशामध्ये पर्जन्य समपर्जन्य रेषांच्या सहाय्याने दाखवलेले आपल्याला पर्जन्य दिसेल त्यानुसार नकाशामध्ये पर्जन्य मूल्यानुसार खूप जास्त प्रमाणामध्ये पर्जन्य पडणारा प्रदेश असेल जास्त प्रमाणामध्ये मध्यम आणि कमी असे चार पर्जन्याचे प्रदेश दिसून येतात तर हे निश्चित करण्यासाठी विशिष्ट सममूल्य रेषांचा उपयोग केलेला आहे तर पहा यामध्ये आपण प्रथम पाहू शकतो की तीन हजार तीन हजार मिलीमीटरपेक्षा जास्त पर्जन्य असलेला प्रदेश पश्चिम घाट क्षेत्रात विखुरलेला असतो हा खूप जास्त पर्जन्याचा प्रदेश आहे त्यानंतर एक हजार मिलीमीटर ते तीन हजार मिलीमीटर पर्जन्य असलेल्या प्रदेशामध्ये जास्त पर्जन्याचा प्रदेश असे म्हटले जाते हा प्रदेश राज्याच्या दोन भागामध्ये विस्तारलेला दिसून येईल पश्चिमेकडील कोकण व पश्चिम घाटाचे क्षेत्र तर पूर्वेकडील वर्धा वैनगंगा खोऱ्यांचे क्षेत्र जास्त पर्जन्याच्या प्रदेशामध्ये येते मध्य पर्जन्य मध्य पर मध्यम पर्जन्याचा प्रदेश हा सातशे ते एक हजार मिलीमीटरच्या समपर्जन्य रेषांनी समित झालेला आहे तर कमी पर्जन्याचा जो प्रदेश आहे ना तो सातशे मिलीमीटर पर्ज समपर्जन्य रेषेने सीमित होतो या प्रदेशात सातशे मिलीमीटरपेक्षा कमी पर्जन्य पडते आता या नकाशाच्या साह्याने आपण ह्या गोष्टी बारकाईने पाहणं खूप आवश्यक आहे त्यानुसार आपल्याला ते क्षेत्र निश्चित रूपाने लक्षात राहायला मदत होईल तर कमी पर्जन्याचा प्रदेश हा पश्चिम घाटात समांतर असा उत्तर दक्षिणेत दिशेत हा प्रदेश विस्तारलेला आहे हे आपल्याला लक्षात येईल आणि याचं कारण म्हणजे की हा पश्चिम घाटाच्या पर्जन्य छायेचा प्रदेश म्हणून ओळखला जातो त्यानंतर आता आपण पुढे पाहू शकतो की आर्थिक घटकांच्या आधारावरून प्रदेशांची निश्चिती कशी केली जाते पा 
ता आपण पाहिलं की आर्थिक घटकांच्या आधारावर प्रदेश निश्चिती कशी केली जाते तर यात देखील कोणत्या तरी एकाच घटकाचा विचार प्रदेश निश्चितीसाठी करणार आहोत म्हणजेच की कृषी उद्योग व्यापार यासारख्या अनेक घटकांचा विचार करून आर्थिक घटक समूहामध्ये यांचा समावेश होतो आणि आपण प्रदेश निश्चितीसाठी कृषी व उद्योग या क्षेत्रातील काही घटकासंबंधित सांख्यिकी माहितीचा उपयोग करून सुद्धा ते पाहू शकतो तर त्यामध्ये पहा की आपण पाहू शकतो की एखाद्या ठिकाणी पहा एक उदाहरण म्हणून सांगतो की प्र हा नकाशा जो आता पान नंबर एक पॉईंट सहा तुम्हाला म्हणजे सात नंबरवरती नकाशा आहे तो तुम्ही पहा त्याच्यामध्ये आपल्याला एक पॉईंट सहा कृती दिलेल्या आहेत त्या नकाशामध्ये त्यांनी काय सांगितलं की जे त्याच्यामध्ये टिंब पद्धतीचा उपयोग केलेला आहे प्रत्येक टिंब जो आहे तो एक हजार हेक्टर पिका खाली क्षेत्र दर्शवतो तुमच्या यावरून लक्षात येईल की खूप जास्त पर्जन्य असलेल्या क्षेत्रामध्ये टिंबांचे टिंबे हे क्वचितच दिसतात कमी पर्जन्य असलेल्या क्षेत्रामध्ये त्या प्रदेशातही एखादा दुसरेच टिंब त्याच्यावरून दिसून येतो एकमेकापासून दूर असलेले विखुरलेले ते दिसतात बहुतांश कापूस क्षेत्र हे मध्य मध्यम पर्जन्याच्या प्रदेशामध्ये एकवटलेले आहे तर नकाशातील टिंबे मोठ्या प्रमाणामध्ये राज्याच्या उत्तर भागामध्ये केंद्रित झालेले दिसते त्याच्यामध्ये धुळे धुळे जिल्ह्यापासून ते वर्धा जिल्ह्यापर्यंत एक सलगच पट्टा विस्तारलेला दिसतो आहे हा पट्टा दक्षिणेकडे वळून औरंगाबाद विभागाच्या पूर्वेकडील जिल्ह्यातून थेट नांदेड जिल्ह्यापर्यंत गेलेला आहे तर आता आपण पाहिले औद्योगिक क्षेत्रातील प्रदेश निश्चितीचं एक उदाहरण पाहूया त्याच्यामध्ये पहा की राज्यातील औद्योगिकरणाची स्थिती दर लाख लोकांमागे जिल्ह्यात असलेल्या कारखान्यांच्या संख्येच्या आधारे ती स्थिती दर्शवली जाते त्यामध्ये पहा की हे कारखाने म्हणजेच की विशिष्ट उद्योगांचे कारखाने नसून जिल्ह्यातील सर्व उद्योगांच्या कारखान्यांची संख्या एका विशिष्ट प्रमाणामध्ये दाखवली जाते आणि त्यामध्ये मुंबई मुंबई शहर व उपनगर ठाणे सोलापूर या जिल्ह्यातील दर लाख लोक लोकांमागे शेहेचाळीस ते बासष्ट कारखाने केंद्रित झालेले आहेत त्या खालोखाल रायगड व पुणे जिल्ह्यात हे प्रमाण दर लाख लोकांमागे चाळीस ते पंचेचाळीस इतके आहे या कारखान्यांचं प्रमाण आहे आणि या जिल्ह्यामध्ये उद्योगांचे केंद्रीकरण झाल्याचे दिसून येते तर नंदुरबार गडचिरोली बीड उस्मानाबाद लातूर आणि या जिल्ह्यात कारखान्यांची संख्या दर लाख लोकांमागे ही सातपेक्षा कमी आहे प्रत्येक लक्षात घ्या नंदुरबार गडचिरोली बीड उस्मानाबाद आणि लातूर या जिल्ह्यामध्ये कारखान्यांची संख्या दर लाख लोकांमागे फक्त सातपेक्षा ही कमी आहे एवढी कमी प्रमाणामध्ये या ठिकाणी औद्योगिक प्रगती झालेली दिसून येते तर आत्तापर्यंतच्या या सर्व गोष्टीवरून लक्षात आले असेल की प्रदेश निश्चिती ही वेगवेगळ्या घटकांच्या माहितीच्या आधारे करता येऊ शकते त्याच्यामध्ये प्रजे प्रदेश निश्चिती करण्याच्या प्रक्रियेला प्रादेशीकरण असे म्हणतात आपण एका घटकावर आधारित असे वेगवेगळे प्रदेश कसे निश्चित करतात हे मात्र या ठिकाणी याच्या भागामध्ये आपण अभ्यासलं मात्र प्रादेशीकरण ही एक खूप गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे आणि काही वेळा त्यात खूप घटकांचा विचार करावा लागतो प्रदेश निश्चिती ही नियोजन प्रक्रियेतील अत्यावश्यक मूलभूत काम आहे याचा उपयोग नियोजकांना प्रादेशिक विकासांची धोरणे ध्येय ठरवण्यासाठी खूप चांगल्या प्रकारे याचा मदत होत असते तर त्यानंतर पुढचा घटक पाहणार होत आपण याच्यामधला तो म्हणजे आहे तो नैसर्गिक संसाधने आता महाराष्ट्राची नैसर्गिक संसाधने पहा तर या महाराष्ट्राच्या नैसर्गिक संता संसाधनामध्ये पहा की आपले जीवन संसाधने म्हण संसाधन म्हणजे काय तर आपले जीवन जगण्यासाठी व सुलभ आणि सुखकर करण्यासाठी मानव ज्या ज्या पदार्थांचा आणि ऊर्जा प्रकारांचा उपयोग करतो त्या सर्वांना संसाधन असे म्हणता येऊ शकेल तर भूमी संसाधने व भूमी उपाययोजना तर पहा भूमी संसाधन आणि भूमी उपाययोजना यामध्ये आपल्याला सांगता येईल की या भागामध्ये आपण महाराष्ट्रातील भूमी संसाधने व भूमी उपयोजन या विषयीची माहिती घेणार आहोत महाराष्ट्राचे क्षेत्रफळ किती सांगितलं होतं मागाशी तीन लाख सात हजार पाचशे ऐंशी चौरस किलोमीटर एवढं मोठ्या प्रमाणामध्ये महाराष्ट्राचं क्षेत्रफळ आहे भूमी संसाधनाचा सर्वात जास्त वापर शेतीसाठी केला जातो म्हणून आपण शेतीसाठी भूमी संसाधनाची उपलब्धता आणि उपयुक्तता यांचा प्रामुख्याने विचार करणार आहोत कोकण आणि पश्चिम घाट या भागामध्ये उंच सकल्पना जास्त आहे त्यामुळे तिथील भूमीचा वापर वापरावरती मर्यादा पडतात राज्यातील पूर्वेकडील प्रदेशामध्ये इतर उद्देशांसाठी विशेषतः वनक्षेत्रे त्यानंतर वनक्षेत्रे वनक्षेत्रांसोबतच आपण पाहू शकतो की त्या ठिकाणी खनिज उत्पादनासाठी बरीचशी जमीन वापरली जात असल्याने या भागात हे शेतीसाठी जमीन कमी प्रमाणामध्ये उपलब्ध आहे होते मध्य महाराष्ट्रामध्ये पर्जन्य कमी प्रमाणात मिळते अर्थात यामुळे जमिनीची उपलब्धता कमी होत आहे होत नाही मात्र तिची शेतीसाठी उपयुक्तता ही बरीचशी कमी होते तापी 
गोदावरी वर्धा वैनगंगा भीमा कृष्णा इत्यादी नद्यांच्या पूर मैदानाच्या भागातील भूमी त्यामानाने शेतीसाठी जास्त उपयुक्त आहे तर भूमीचा उपयोग पहा ही संज्ञा जी है ना जमीन ज्या ज्या उद्देशा वपरली जती है तैयार संबंधित आती है ज्यादा सा सामान्य भूमि उपायोजन अल नगरी भूमि उपयोजन अल भूमि कृषि भूमि उपयोजन अल इत्यादि स्वरूप भूमि उपयोजना का विचार करता तो वने कृषि वस्ती औद्योगिक क्षेत्र इत्यादि का ही उद्देश्य एखाद प्रदेश भूमि उपयोजना के लिए विचार किया राज्य भूमि वने आती लगवड़ी खाली क्षेत्र अल बिगर शेती क्षेत्र अल पड़ीक जमी पड़ीक क्षेत्र अल अशा वर्ग मे कि टक्के भूमि वपरली जते हे अपने लक्ष देता तो लगवड़ी खाली क्षेत्र नेमक का बा कि महाराष्ट्र लभले भूमिपैकी छप्पन्न पॉइंट सहा टक्के क्षेत्र उपयोग पिके घेना के जो यगवली खाली क्षेत्र मनत प्राकृतिक रचना हवामान मृदा जलसिंचन इत्यादि सुविधा उतारा स्वरूप यिणाम हा लगवड़ी खाली क्षेत्र निश्चित रूपाने हो पश्चिम महाराष्ट्र आ विदर्भर सत्तर टक्के क्षेत्र हे लगवड़ी खाली है कोकण तसे पूर्व विदर्भा जमीनी से उतार तीव्र उतार व वना आच्छादन यू लगवड़ी खाली क्षेत्र कमी है वाढ़त्या लोकसंख्या और नागरीकरण या मु शमिनी वपर घर वस्त हो शहरी भागाज लगवड़ी खाली क्षेत्र में वेगा घट होता है तो पहुया वन क्षेत्र वन क्षेत्र वन क्षेत्र महाराष्ट्र मधे पड़ना सरसरी पर्जन्य जे है तो एक हज़ार मिलीमीटर है और पर्जन्य वितरणावरती वना क्षेत्र अवलंबन आते रत्नागिरी सिंधुदुर्ग रायगढ़ ठाने गड़चिरोली चंद्रपुर भंडारा गोंदे य जि एक हज़ार मिलीमीटरपेक्षा अधिक पर्जन्य मिलते इतने सह्याद्री का पूर्व उतारावरप्रमा नसिक आल पुणे सतारा य जि पश्चिम भागा वने आड़ता आता महाराष्ट्र मध्य महाराष्ट्र मधे आवर्षण प्रवण क्षेत्र आयाने वना प्रमाण अत्यंत कमी है तिथे सपाट भूमि वपर शेती जो प्रत्येक प्रदेश का पर्यावरणीय समतोल राखने एकूण भूमि मजेस कि तेतीस टक्के क्षेत्र वनाखा आने आवश्यक आते तो महाराष्ट्र हे प्रमाण या यत्ता नवी पुस्तकानुसार ये सत्रह टक्के वनाच क्षेत्र वन क्षेत्र महाराष्ट्र में आयाच यानी संगित है परंतु सद्यस्थिति महाराष्ट्र हे जे प्रमाण है तो खूब कमी है परंतु सद्या स्थिति कि मजेस कि राज्य एकूण क्षेत्र किती टक्के वनावरती किती टक्के क्षेत्रावरती वन क्षेत्र आच्छादले आहे हे तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगणार आहात आता त्यानंतर पाहूया की बिगर शेती क्षेत्र ज्या क्षेत्रामध्ये शेती केली जात नाही त्या क्षेत्राला बिगर शेती क्षेत्र असे म्हटले जाते त्यानंतर पग पडी क्षेत्र पहा की पडी क्षेत्राचे एक दोन गट केले जातात त्या क्षेत्रामध्ये कधी कधी पीक घेणे शक्य नसते ते कायम पडी क्षेत्र होय आणि मुसळधार पर्जन्यामुळे मृदेचा उत्पादक थर वाहून जातो व जमिनीची कायमच्या जमिनी या कायमच्या नापिक होतात तसेच काही जमिनीवरती पाणी साठवून तेथे दलदल तयार होते त्यामुळे पीक येऊ शकत नाही विशेषतः कोकण किनाऱ्यावरील खारभूमी प्रदेश कायम पडीक स्वरूपामध्येच आहेत आता मिठाचे क्षेत्र पहा मिठाचे सॉरी महाराष्ट्राचे क्षेत्र हे मोठ्या प्रमाणावरती पर्जन्यावरती अवलंबून अवलंबून आहे महाराष्ट्रातील एखाद्या वार्षिक एखाद्या वर्षी पेरणीसाठी आवश्यक तेवढा पाऊस झाला नाही तर जमिनी पडीक ठेवाव्या लागतात अशा जमिनी चालू पड़ी क्षेत्र अटले जते उदाहरणार्थ पहा कि एखाद वर्षी जर पाउस नहीं ती सत्या जमीन फक्त फ्त पानी ज्या जमीनी अवलंबून है त्या पिक घी जता जर एखाद वर्षी पाउस नहीं पड़ा तो जमीनी क्या पड़ीक रहता को प्रकार पीक घून अशा क्षेत्र का चालू पड़ी क्षेत्र नंतर पुनः नव्याने क्षेत्र दुरुस्त करूँ तो परत पुनः एकदा पाउस आया नर ता क्षेत्रा लागवड केली जाऊ शकते तिथून पीक घेतलं जातं त्यानंतर अशा क्षेत्रातील लागवडीखाली आणण्याचा प्रयत्न करणे सध्याच्या स्थितीमध्ये खूप आवश्यक आहे जलसिंचन सुविधा पुरवल्यास हे क्षेत्र लागवड योग्य बनवता येईल आणि तसेच जमिनीची वनशेती व फुल उत्पादनासाठी उपयोग त्या ठिकाणच्या जमिनीचा केला जाऊ शकतो तर यामध्ये पहा आता पुढचं आहे जलसंसाधन तर जलसंसाधनं काय आहेत की संपूर्ण जीवनभरासाठी पाणी हे अत्यावश्यक संसाधन आहे या सर्व जीव मातारांची ती मूलभूत गरज आहे एखाद्या प्रदेशातील पाण्याची उपलब्धता ही प्रदेशाच्या हवामानावरती अवलंबून असते आपल्याला पाणी पावसाचे मिळते व पर्जन्य हा वापरणे योग्य पाण्याचा पृथ्वीवरील एकमेव स्रोत आहे पर्जन्य हा पाण्याचा स्रोत असला तरी पर्जन्य हे संसाधन नव्हे 
पर्जन्याद्वारे मिळणारे पाणी एकत्र आणावे लागते साठवावे लागते नंतर ते वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी पुरवता येते जल हे पुनर्नवीकरणीय संसाधन आहे जल हे पुनर्नवीकरणीय संसाधन आहे तर महाराष्ट्रातील जलसंसाधने पहा महाराष्ट्रामध्ये जलसंसाधने पाहायचं म्हटलं तर महाराष्ट्रात पर्जन्याचे वितरण हे काही समान प्रमाणामध्ये नाही महाराष्ट्रात पश्चिम घाटामध्ये तीन हजार मिलीमीटरपेक्षा जास्त पर्जन्य मिळतो तर पर्जन्य छायेच्या प्रदेशामध्ये तो चारशे पन्नास मिलीमीटरपेक्षा कमी आहे त्यासाठी आपण पाहू शकतो मान्सूनच्या चार महिन्यातच वर्षभरातील पर्जन्याची पर्जन्यापैकी ऐंशी टक्के पर्जन्य हे केंद्रित झालेलं आहे यामुळे वर्षातील उर्वरित काळामध्ये पाण्याची टंचाई भासते या परिस्थितीमध्ये पाण्याची साठवण करणे व ते रे वर्षभर काटकसरीने वापरणे खूप आवश्यक ठरते त्यानंतर पहा महाराष्ट्रातील जलसंसाधनाचे वर्गीकरण हे पृष्ठजल व भूजल अशा दोन गटामध्ये केले जाते महाराष्ट्रातील बेसॉल्ट खडकामध्ये मात्र पाण्याची पाणी मुरण्याचे प्रमाण हे खूप जास्त प्रमाण कमी आहे पा पाणी मुरण्याचं खूपच कमी आहे तर दहा मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त उंच धरणाचा समावेश मोठ्या धरणामध्ये केला जातो देशभरातील जास्त मोठी धरणे ह्या आपल्या जसं की महाराष्ट्रामध्ये आहेत महाराष्ट्रामध्ये एकूण जवळपास अठराशे पेक्षा जास्त मोठ्या धरणांचं प्रमाण हे महाराष्ट्र एकट्या महाराष्ट्रामध्ये आहे नंतर मला सांगा महाराष्ट्रातील क्षेत्र क्षेत्राच्या दृष्टीने जलसाठ्याच्या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्रातलं सर्वात मोठं धरण आणि विस्ताराच्या दृष्टिकोनातून सर्वात मोठं धरण महाराष्ट्रातलं कोणतं आहे आणि ते कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहे हे मला तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगणार आहात तर या सर्वसाधारण सर्व धरणात मिळून एकूण स्थूल धरणाचा म्हणजेच की सत अब्ज घनमीटर इतका त्याचा पाण्याचा साठा आहे तर आर प्र अर्थात प्रत्येक वर्षी इतका साठा होईलच असं नाही त्या त्या वर्षी होणाऱ्या पर्जन्यावरती या साठ्याचं प्रमाण ज्या त्यावेळेस वेगवेगळ्या असणार आहे त्यावरती ते अवलंबून असणार आहे तर राज्यातील भूपजलाचा जो अंदाजे स्थूल साठा आहे तो सुमारे बत्तीस पॉईंट शहाण्णव अब्ज घनमीटर इतका असणं अपेक्षित आहे तेवढा सर्वसाधारणपणे महाराष्ट्रातला भूजल साठा असतो आता मध्य महाराष्ट्रामध्ये पर्जन्याचे प्रमाण कमी असल्याने भूजलाची उपलब्धता खूपच कमी आहे त्यामध्ये नदी खोऱ्यांच्या सकल भागामध्ये भूजलाची उपलब्धता त्या मानाने अधिकच असते तर जलसिंचन जलसिंचन जे आहे ना जलसिंचन पिकासाठी आवश्यक असलेल्या पाण्याची गरज जेव्हा कृत्रिमरित्या पूर्ण केली जाते त्यालाच जलसिंचन असे म्हणतात महाराष्ट्रामध्ये विहिरीपासून जलसिंचनाचे क्षेत्र अधिक आहे तर आता पाहूया की आपल्याला याची आकडेवारी लक्षात येईल की विहीर जलसिंचन जे आहे ते आपल्या महाराष्ट्रामध्ये पंचावन्न टक्के आहे कालवे जलसिंचन आहे ते बावीस टक्के आहे तलाव जलसिंचन आहे ते चौदा पॉईंट पाच टक्के आहे उपसा जलसिंचन आहे ते आठ पॉईंट शून्य आहे एवढ्या प्रमाणामध्ये हे जलसिंचनाचं ही विभागणी आहे एकूण शंभर टक्के जलसिंचन आपल्याला दिसत आहे आता जलसिंचनाची साधनं पहा पहिलं काय आहे जलसिंचनाचं साधन आहे ते म्हणजे विहीर विहिरीच्या माध्यमातून हा जलसिंचनाचा प्रकार हा व्यक्तिगत स्वरूपाचं साधन असून विहिरीद्वारे महाराष्ट्रातील जास्तीत जास्त क्षेत्र हे जलसिंचित होते कोकणामध्ये अत्यल्प क्षेत्र विहीर जलसिंचनाखाली आहे त्यामध्ये महाराष्ट्रामधील अहमदनगर जिल्हा या जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक विहिरी आहेत महाराष्ट्रातील एकूण जलसिंचनापैकी विहीर जलसिंचनाचा हिस्सा जो आहे तो पंचावन्न इतका महाराष्ट्रातील विहीर जलसिंचनाचा हिस्सा आहे हे आपण पाहिलं तर पहा की पुढे आहे कालवा जलसिंचन कालवा जलसिंचनामध्ये आपण सांगू शकतो की त्याच्यामध्ये महाराष्ट्रातील बहुसंख्य प्रकल्प हे जलसिंचनासाठी प्रसिद्ध जलसिंचनासाठी बांधलेले आहेत त्या राज्यातील बावीस पॉईंट पाच टक्के क्षेत्र हे कालव्याने जलसिंचित होते जलसिंचन प्रकल्पातील महाराष्ट्र पश्चिम महाराष्ट्रातील क्षेत्र अनुकूल आहे कारण सह्याद्रीच्या पूर्व उतारावरती उगम पावणाऱ्या नद्या पूर्ववाहिनी असून धरणे बांधण्यासाठी सुयोग्य ठिकाणी या ठिकाणी या आहेत त्यानंतर पुढचा आहे तो म्हणजे तलाव सिंचन तर तलाव सिंचनमध्ये पाहू शकतो की पूर्व महाराष्ट्रामध्ये चंद्रपूर भंडारा गोंदिया गडचिरोली या जिल्ह्यामध्ये नैसर्गिक तलाव आहेत या तलावांचा उपयोग जलसिंचनासाठी केला जातो महाराष्ट्रातील सुमारे चौदा पॉईंट पाच टक्के क्षेत्र हे तलावाद्वारे जलसिंचित होते तर तुषार सिंचन त्याच्या तुषार जलसिंचन असेल ठिबक जलसिंचन असेल हे पाण्याची बचत करणारी जलसिंचनाचे प्रकार आहेत आता ज्यांना ज्यांच्या शेतीशी जे निगडित आहेत त्यांना ह्या गोष्टी लगेच लक्षात येतील की तुषार सिंचन आणि जलसिंचन त्याच्यानंतर ठिबक सिंचन जलसिंचन हे काय प्रकार आहेत ते तर साधारणपणे चाळीस टक्के पाण्याची बचत या माध्यमातून होते ठिबक सिंचनाद्वारे डायरेक्ट पिकाच्या थेट मुळाशी पाणी जाते त्यामुळं पाण्याची बचत होते त्यानंतर उपलब्ध जे पाणी त्याच्यातून वाचणारं पाणी आहे ते अडीच टक्के अडीचपट क्षेत्राचसाठी त्याचा परत वापर करता येऊ शकतो आणि जलसिंचनाद्वारे पिकाच्या गरजेइतकंच पाणी पुरवठा त्यांना पिकाला करता येतो त्याच्यानंतर पाणी 
वाया जात नाही तो उपसा जलसिंचन पाण्याच्या नद्या तलाव सरोवर इत्यादी जलाशयाच्या माध्यमातून दुय्यम स्रोतापासून अधिक उंचीवरील क्षेत्राच्या जलसिंचनासाठी ऑइल इंजिन किंवा विजेच्या पंपाद्वारे पाणी उपस्थित जाते आणि त्याच्यातून हा उपसा जलसिंचनच्या माध्यमातून पाणी शेतीसाठी पुरवलं जातं त्यानंतर पहा पा महाराष्ट्राची जल महाराष्ट्रातील सुमारे आठ टक्के क्षेत्र हे उपसा जलसिंचनाद्वारे ओलिताखाली आणले गेलेले आहे पाण्याचा पुरवठा करताना पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देऊन उर्वरित पाणी हे जलसिंचन औद्योगिक क्षेत्राला पुरवले जाते त्यानंतर जलदुर्भिक्ष म्हणजेच की महाराष्ट्राची शेती ही पावसावर अवलंबून आहे सुमारे सतरा टक्के क्षेत्र हे जलसिंचनाखाली आहे म्हणजेच की त्र्याऐंशी टक्के क्षेत्र पावसावरच अवलंबून आहे महाराष्ट्रात अशी अवर्षण प्रवण स्थिती जी आहे ना तो सुमारे बासष्ट हजार चौरस किलोमीटर किलोमीटर क्षेत्रात असून अहमदनगर पुणे सातारा सांगली उस्मानाबाद धुळे या जिल्ह्यातील काही क्षेत्र अवर्षण प्रवण अवर्षणग्रस्त क्षेत्र म्हणून ओळखले जात ज्या प्रदेशात वारंवार अवर्षण परिस्थिती बनते अशा क्षेत्रात अवर्षण प्रवण क्षेत्र असे त्या क्षेत्राला म्हटले जाते पहा जलप्रदूषण कसं होतं की पाण्याची गुणवत्ता ढासळली की त्यास दूषित पाणी म्हणतात त्यानंतर सांडपाणी औद्योगिक प वापराचे पाणी जनावरांचे मलमूत्र साखर कारखान्यांचे सांडपाणी शेतातून वाहणारे बाहेर पडणारे खत मिश्रित कचऱ्याच्या ढिगातून झिरपणारे पाणी त्यानंतर कागद प्लॅस्टिक उद्योगातून बाहेर पडणारे पाणी या माध्यमातून जलप्रदूषण होते तसेच नदी विहीर इत्यादी माध्य इत्यादीमध्ये निर्माल्य टाकल्याने देखील खूप जास्त प्रमाणामध्ये जलप्रदूषण होतं तर पाण्यामध्ये क्रोमियम सोडियम पारा तांबे यांची संयोग सोडली जातात जलाशयातून जलपरणी वाढते वाणी पाण्यातील ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी होते पाण्याला काळपट रंग येतो हे पाणी पिण्याच्या पाण्यात मिसळल्यास रोगाचा प्रसार होतो तर याच्यासाठी एक उदाहरण म्हणून सांगता येईल की पुणे शहरामधील जे दूषित पाणी आहे मुळा आणि मुठा नदीचं हे पाणी खाली भिमानं दिलं जातं भिमानं दिल्या गेल्यामुळे उजनी धरणाच्या साठ्यामध्ये पाणी साठतं आणि भिमा त्या धरणातून ज्या ज्या ठिकाणी पाणी पुरवठ्याचं प्रमाण आ पाणीपुरवठा केला जातो त्या भागातील लोकांना म्हणजेच की उदाहरणार्थ सांगायचं झालं तर सोलापूर उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सोलापूर जिल्ह्यातील बहुतांश लोकांना कॅन्सर होण्याचं प्रमाण या पाण्यामुळे वाढलेलं आहे हे अशा प्रकारे जलप्रदूषणाबाबतचं एक उदाहरण आपल्याला घेता येईल त्यानंतर जलसंसाधन संवर्धन तर हे कसं केलं जातं तर पर्जन्य हा महाराष्ट्रातील जलसंसाधनाचा प्रमुख स्रोत आहे हे आपल्याला माहीत आहे महाराष्ट्रातील अनिश्चित पर्जन्याचे विस्तृत क्षेत्र आहे त्यामुळे जलसंसा संवर्धनासाठी व्यक्तिगत आणि सार्वजनिक सहभाग वाढवणे खूप आवश्यक आहे तर जलसंसाधन संवर्धनाचे उपाय पहा पडणाऱ्या पावसाचा प्रत्येक थेंब ना थेंब जमिनीमध्ये मुरवला पाहिजे याची काळजी आपण स्वतः घेणं गरजेचं आहे नाले ओढे यांना बांध घालणे गवताळी शेततळ पाझर तलाव बांधणे धरणातील गाळ काढून पाणीसाठा वाढवणे धरणामधून होणारी गळती थांबवणे पाण्याचे महत्त्व लोकांपर्यंत पोचवणे जल पुनर्भरण त्याच्या छाते जल पुनर्भरण छतावरील पाण्याचा साठा करून त्याचा वापर करणे आणि जलसंवर्धनासाठी वनसंवर्धन व वनसंवर्धनासाठी जलसंवर्धन करणे आवश्यक आहे तर आपल्या राज्यामध्ये जवळपास अठराशेपेक्षा जास्त मोठी धरणे आहेत हे आपण अगोदरच अभ्यासलेलं आहे तर पहा यानंतर आपल्याला सांगता येईल की नदी आता यामुळे नदीच्या तीरावरती अनेक बदल घडून येतात नदीतील कमी पाण्यामुळे त्या प्रदेशातील नदी परिसंस्था धोक्यात येतात त्याच्यामध्ये उदाहरण सांगायचं झालं तर मासे त्यांचं जनजीवन माशांची धोक्यात येतात त्यानंतर मृदा संसाधन आता मूलत मृदा अपक्षे झालेले खडक खनिज पोषक द्रव्ये कुजणारे जैविक पदार्थ पाणी हवा त्यानंतर अनेक विध जीव यांचे मिश्रण म्हणजेच की मृदा असते मृदांना परिपूर्ण परिसंस्था मानले जात नाही वनस्पती मृदांचा एक परिसंस्था म्हणून वापर करतात पदार्थ म्हणून नव्हे प्रदेशाच्या जैवविविधतेत हवामानाच्या खालोखाल मृदांना महत्त्वाचं घटक मानले जाते मृदा ह्या जमिनीवरील जीवसृष्टीचा आधार आहेत वनस्पतींना पोषक द्रव्ये मृदामधून मिळतात जमिनीवरील सर्वच वनस्पतींसाठी मृदा आवश्यक सं आवश्यक संसाधन आहेत त्यानंतर मृदांची निर्मिती अतिशय सावकाश होत असते म्हणूनच मृदा अ पुनर्नवीकरणीय संसाधने आहेत आता मृदा म्हणजेच की प्रयोगशाळामध्ये काही कृत्रिमरित्या बनवता येणारी गोष्ट नाही तर ते नैसर्गिकरित्याच तयार होते आता मृदांचे प्रकार पाहूया त्याच्यामध्ये खडकांच्या प्रकारानुसार हवामान मृदा निर्मितीस लागणारा काल यावरून मृदेचे वेगवेगळे प्रकार पडतात तर त्याच्यामध्ये पहिला प्रकार आपल्याला मृदेचा पाहता येईल तो म्हणजे काळी मृदा तर काळ्या मृदेमध्ये विशेष करून काय आहे तर टिटॅनिय टिटॅनिफिरस आणि मॅग्नेटाईटचा समावेश आहे तर ते पाहू बेसॉल्ट खटकारचा अपक्षय होऊन या मृदेची निर्मिती होते 
मृदेतील टिटॅनिफेरस मॅग्नेटाईट या घटक द्रव्यामुळे मृदेला काळा रंग प्राप्त होतो या मृदेमध्ये चुनखडी पोटॅश लोह कॅल्शियम मॅग्नेशियम या घटकांचे घटक द्रव्यांचे प्रमाण जास्त असते तर नायट्रोजन फॉस्फरस आणि सेंद्रिय द्रव्यांचे प्रमाण याच्यामध्ये कमी असते या मृदेस रेगुर मृदा असे म्हणतात ही मृदा अत्यंत सुपीक मृदा आहे यामध्ये पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता जास्त असते तर महाराष्ट्रामध्ये ही जी मृदा आहे ना ती प्रामुख्याने अमरावती अकोला बुलढाणा वाशिम त्यानंतर परभणी हिंगोली उस्मानाबाद अहमदनगर धुळे जळगाव या जिल्ह्यामध्ये या मृदेचं प्रमाण जास्त आहे महाराष्ट्रात काळ्या काळ्या मृदेमध्ये कापूस ऊस फळे गहू ज्वारी कडधान्य ही पिकेंचं पिके महाराष्ट्राच्या मुळ्या काळ्या मृदेमध्ये घेतली जातात त्यानंतर पुढचा मृदेचा प्रकार आहे तो म्हणजे जांभी मृदा तर जांभ्या मृदेमध्ये काय लोह आणि ॲल्युमिनियमचं प्रमाण आहे तर दोन हजार मिलीमीटरपेक्षा जास्त पर्जन्य व निश्चित कोरडा कालखंड असलेल्या प्रदेशात जांभी मृदा आढळते सतत पाणी झिरपण्याने खडकातील क्षार व सिलिकांचे कण वाहून नेले जातात परिणामतः लोह व ॲल्युमिनियम यांचे मृदेतील प्रमाण वाढते आणि या मृदेमध्ये नायट्रोजन फॉस्फरस सेंद्रिय पदार्थ या द्रव्यांचे प्रमाण कमी असते या मृदेची सुपीकता कमी असते कमी आहे तर महाराष्ट्रामध्ये ही जी मृदा आहे ती रायगड रत्नागिरी सिंधुदुर्ग कोल्हापूर सातारा या जिल्ह्यामध्ये ही मृदा आढळते या मृदेमध्ये तांदूळ हे पीक प्रमुख पीक आहे तर डोंगर उतारावरती फल उत्पादन देखील केलं जातं त्यानंतर पुढचे आहे गाळाची मृदा तर गाळाच्या मृदेमध्ये सततच्या संचयनामुळे ही नदी खोऱ्याच्या सतत सखल भागात विशेषतः पूर मैदानामध्ये ही मृदा आढळते बारीक पोत त्यानंतर व पाण्याची सहज उपलब्धता यामुळे सतत नवीन गाळ येत राहण्यामुळे ही मृदा सुपीक बनते महाराष्ट्रातील मुख्य नद्यांच्या सखल भागामध्ये व पूर मैदानात ही मृदा आढळते कोकण किनारपट्टीच्या भागामध्ये वेगवेगळ्या नद्यांच्या मुखाकडील प्रदेशामध्ये ही मृदा आढळून येते उत्तर महाराष्ट्रातील तापीपूर्णा खोऱ्यात खूप खोलवर गाळाचे संचयन झाले आहे या भागामध्ये विस्तीर्ण गाळाच्या मृदेचे मृदांचे क्षेत्र आहे आणि गाळाची मृदा सुपीक असल्याने या मृदेमध्ये विविध पिकांची उपलब्धता होत घेतली जाते त्यानंतर पुढची मृदा आहे ती म्हणजे तांबडी मृदा तर या तांबड्या मृदेमध्ये पा महाराष्ट्रात अतिप्राचीन काळातील ग्रॅनाईट व निस प्रकारच्या खडकावरती अपक्षक्रिया होऊन तांबडी मृदा तयार झालेली आहे ही मृदा चिकन माती व वाळू मिश्रित मृदा म्हणून असून तिच्यात लोहाचे प्रमाण हे जास्त असल्याने तिला तांबडा रंग प्राप्त होतो तिचा रंग हा पिवळा तपकिरी किंवा राखाडे असू शकतो मृदेमध्ये चुनखडी कार्बोनेट फॉस्फरस त्याच्यानंतर फॉस फॉस्फरिक ॲसिड सेंद्रिय द्रव्य आणि पोट्याचे प्रमाण अत्यल्प असते ही मृदा नागपूर भंडारा गोंदिया चंद्रपूर गडचिरोली या जिल्ह्यामध्ये ही मृदा आढळते या मृदेमध्ये बाजरी भुईमूग बटाटे आणि भात ही पिके या मृदेमध्ये घेतली जातात तर मृदेची धूप आणि संसाधन संधारण पहा मृदेची धूप ही मृदेची निर्मिती ही अतिशय मंद गतीने एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे काही सेंटीमीटर जाडीच्या मृदा निर्मितीसाठी शंभर ते एक हजार वर्षापर्यंतचा काळ लागू शकतो अर्थात हा कालावधी आणि घटकावरती अवलंबून असतो तो काळ वेगवेगळ्या प्रदेशामध्ये भिन्न भिन्न स्वरूपाचा काळ आहे पहा जमिनीवरचा मृदेचा सर्वात वरचा थर अंशता किंवा पूर्णपणे वाहून जाणे म्हणजेच की मृदेची धूप होणे या वरच्या थरात सेंद्रिय पदार्थ व पोषक द्रव्ये असतात ही हा थर वनस्पतींच्या वाढीस कारणीभूत होत असतो हा थर वाहून जाण्याचे जमीन नापिक बनणे त्यानंतर मृदेची धूप ही नैसर्गिक प्रक्रिया असल्याने ती पूर्णपणे थांबवता येत नाही तर पहा तीव्र उतार व तीव्र उतार व जास्त पर्जन्याच्या पश्चिम घाटाचा प्रदेश घाटापासून दोन्ही दिशेने विस्तारलेल्या डोंगरांचा प्रदेश तापी नद्यांच्या पूर मैदानांचा व अर्वाचीन काळामध्ये संचयित झालेल्या गाळांचा प्रदेश इत्यादी प्रदेशात ही समस्या जास्त गंभीर बनलेली आहे मृदेच्या धुपेची समस्या तर शासन शासनामार्फत व स्वयंसेवी संस्थांमार्फत पाणलोट क्षेत्र जास्त पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत राज्याच्या वेगवेगळ्या भागामध्ये मृदा संधारणाचे काम केलं जात आहे त्याच्यासाठी त्यानंतर पहा महाराष्ट्रामध्ये जे काही जलसिंचन क्षेत्र आहे जलसिंचन मृदेची आता अवनिती तर मृदेची सुपीकता कमी होणे म्हणजे की मृदेची सुपीकता कमी होणे त्याच्या गुणवत्ताची पातळीचा ह्रास होणे आणि या स्थितीला मृदेची अवनिती असे म्हणतात तर मृदेचा अतिवापर अतिजलसिंचन रासायनिक खतांचा अतिवापर इत्यादीमुळे मृदेची अवनती होते चक्रीय पीक पद्धती जमीन काही काळ पडीक ठेवणे सेंद्रिय खतांचा वापर इत्यादी उपायांद्वारे मृदेची अवनती कमी करता येते तर महाराष्ट्रात जलसिंचन क्षेत्रामध्ये मृदा उणितीचा गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे आणि जलसिंचनामुळे मृदेच्या खोल थरातील क्षार मृदेच्या वरच्या थरात जमा होऊन 
वरचा थर नापीक बनतो या जलसिंचन प्रदेश विस्तारित क्षेत्र पीक लगवड़ी खा योग्य पीक लगवड़ी सा अयोग्य क्षेत्र है तो वने व वन्य प्राणी महाराष्ट्र मधे पहा कि वन ये खूब महत्वा एक जैविक नैसर्गिक संसाधन है अपने मे वने अनेकविध जीवमात्र अधिवास पुरवता वनस्पति हवेल कार्बन डाइऑक्साइड वायु मे कि सी ओ टो शोषण घे वना सी ओ टू शोषण क्षेत्र समझले जते हल्ली जागतिक हवा बदला का वना पर्यावरणीय दृष्टि एक नवा आयाम प्राप्त है पर्यावरण का समतोल राखने प्रदेशा एक तृतीयांश भाग वनाखली अपेक्षित है एक तृतीयांश भाग तो महाराष्ट्र के वना प्रकार पहा पेला वना प्रकार अपन पहना आहोत निम उष्ण प्रदेशीय निम सदाहित वने तो हि वने महाराष्ट्र मधे दोन से दोन हजार मिलीमीटर पेक्षा जास्त पर्जन्य प्रदेश तसेज वार्षिक सरासरी तापमान वीस अंश से तीस अंश सेल्सि प्रदेश मधे हि वन आड़ता हि वने रुंदपर्णी वृक्ष की उची हाँ वृक्ष की उची कश है हि साठते पासष्ठ मीटर पर्यत आते एक प्रदेश में वनस्पति की विविधता आड़ते झाड़ी पानी रुंद आन लाकूड़ कठिन आते यमे किंजल साग साल कुसुम अंजन हिरडा बेहड़ा इत्यादि वनस्पति आड़ता हि वने आर्थिक दृष्टि महत्वा है या वनस्पति लाकड़ा उपयोग शेती के अवजारे तैयार करना घर बनने होड़ा पने फले फले फुले उपयोग औषधीयुक्त घटक मनु जो सिंधुदुर्ग रत्नागिरी थाने जिह्चार पूर्व भागा व कोलहापुर सतारा पुणे जिह्चार पश्चिम भागा मे यना हि वने आड़ता पूछता है उष्ण प्रदेशी आद्र पानझड़ी वने तो उष्ण प्रदेश आद्र पांजरी वना पहा हि वने सामान्यपने एक हज़ार के दोन हज़ार मिलीमीटर पर्जन्य तसे सरासरी तापमान वीस अंश से तीस अंश सेल्सि दरमियान प्रदेश में हि वने आड़ता हि वने पावसमें वाड़ा उन्हाड़ा सुरुवती पने गाड़ा की उची तीस से चालीस मीटर आते वना वृक्ष विविधता आड़ते या वना साल साग चंदन पड़स कंचन अर्जुन यारखे वृक्ष आड़ता हि वने भंडारा गोंदि गड़चिरो चंद्रपुर नसिक पुने कोलहापुर धुड़े नंदुरबार य जि हि वन आड़ता पुढ़ा यहाँ वना प्रकार है तो मेजे उष्ण प्रदेश शुष्क पानझड़ी वने हि वने सामान्यपने पांचे तो एक हज़ार मिलीमीटर पर्जन्य व सरासरी पस्तीस अंश से चालीस अंश सेल्सिपमान प्रदेश में आड़ता ये झाड़ा की उची कमी आते वने अतिशय विरल वृक्ष काटे आता बेल पड़स अंजन तेंदू हे वृक्ष या वना आड़ता हि वने जी ना जलगाव धुड़े बुलडाणा अमरावती नागपुर भंडारा गोंदि अकोला इत्यादि जिह् हि वने आड़ता उष्ण प्रदेशीय काटेरी वने तो हि जी वने हैं ती महाराष्ट्र मधे पांच से मिलीमीटर पेक्षा कमी पर्जन्य प्रदेश में हि वने आड़ता उन्हा अति कोरडे आता सामान्यपने महाराष्ट्र पर्जन्य छाये प्रदेश में यह प्रकार की वने आड़ता वनस्पति पोषक हवामान नसाने तैंकी पुरेसी वढ़ हो या वनस्पति खुरटा व काटेरी आता उन्हाड़े पने गलता बोर बाभू निंब खैर हिरडा निवडुंग इत्यादि वनस्पति या वना आड़ता बाभू निंब हाकड़ा उपयोग हा शेती अवजारे तैयार करना व साली का उपयोग कतड़ी कमाने साबू व निंबा लाकड़ू इमारती बनने उपयुक्त ठरते कोरफड़ औषधी म औषधी वनस्पति मन कोरफड़ा उपयोग किया कनतर पुढ़ प्रकार है तो मेजे खारपुटी की वने तो हि जी खारपुटी वने हैं ना ती महाराष्ट्र किनारलगत भागा मे भरती व ओहटी पानी पता दरमियान तसेज खाड़ा मुखाशी दलदलयुक्त भूमि वनान खारपुटी वने मनत यह कंद व तीवर जी वनस्पति ये आड़ता तो वनस्पति वन संवर्धन कस के पाजे तो वनस्पति योग्य व्यवस्थापन संरक्षण जतन क्षेत्र विस्तार इत्यादि वन संवर्धना खूब जास्त समावेश हो तो पहा वना आधारित उद्योग कच्चा माल पुरने वनस्पति की आवश्यकता है तनतर राष्ट्रीय धोरणानुसार व शास्त्रीय दृष्टिकोना तो राज्य एकूण क्षेत्रफलापैकी तेतीस टक्के क्षेत्र हे जंगलाखा मजेस कि वनाखा तो महाराष्ट्र के एकूण वन क्षेत्र कित है तो तुम्हें मैं कमेंट बॉक्स में संगा तो जैव विविधता जोपासने स्थानिक हवा जोड़ा व वृक्ष की लगव करना भर दिला जो है दोन हजार सहापासन राज्य सरकार ने सत तुकार वनग्राम योजना सुरू के लिए योजने अंतर्गत अवैध वृक्ष तोड़ी निंत्रण आ वन संपत्ति संरक्षण के लिए जते तसे कि वना व वन्यजीवान महत्वाबत जनजागृति योजने अंतर्गत के लिए जता महाराष्ट्री 
प वन्यप्राणी संसाधन तो महाराष्ट्र के वन्यप्राणी संसाधना पहा कि महाराष्ट्र में वन्यप्राणी हे आर्थिक व परिस्थितिकीय दृष्टिकोण दृष्टि ने स्वतंत्र संसाधन मनु विचार जते पर्यावरणीय सतुलन राखल जो पश्चिम घाट व पूर्व घाटा मदे पूर्व महाराष्ट्र मे ये दोन प्रदेश वन्य प्राणी दृष्टि ने खूब महत्वाचार है ज्यादा मेड़घाट ताड़ोबा पेंच व सहयाद्री थे चार व्याघ्र प्रकल्प आते तापैकी तीन पूर्व महाराष्ट्र आन चौथा पश्चिम महाराष्ट्र है तो व्याघ्र प्रकल्पांशिवा राज्य वेगवे प्रदेश में विशिष्ट प्राणियों एक विशिष्ट प्राणियों व्याघ्र प्रकल्पांशिवा अभयारण्य आता उदाहरण संगा जाए तो कोलहापुर जिहल गोव्या गव्या प्रसिद्ध आने दाजीपुर अभयारण्य पुने जिहल भीमाशंकर वन क्षेत्र आड़ी महाकाय खार मजे कि शेखरू हा महाराष्ट्र राज्य प्राणी है तो हे अपने हे गोषी परिचित हैं पहुया खनिज संसाधने महाराष्ट्र के खनिज संसाधे आर्थिक दृष्टि महत्व आने भूपदार्थ जे जमीनीत खानून काड़ावे लगता खनिज मनत खड़क ये खनिजां एक मिश्रण आते तो ततल पहल खनिज आप आहोत है लोह खनिज ता लोह खनिजा लोह खनिज एक अत्यंत महत्वा खनिज है इमारत बधनी यंत्रे फर्निचर वाहतुकी साधने इलेक्ट्रॉ इलेक्ट्रिकल्स मध्य मध्य लोह खनिजापर किया जो लोह खनिज हे उद्योग कण है लोह खनिज अशुद्ध स्थिति सापड़ते हेमेटाइट मैग्नेटाइट लिमोनाइट व सीडेराइट हे लोह खनिजा एक प्रमुख प्रकार है नर महाराष्ट्र मधे लोह खनिजा साठा हा पूर्व व दक्षिण भागा मे चंद्रपुर गड़चिरोली गोंदिया नागपुर या जि लोह खनिजा साठे हैं तो दक्षिण महाराष्ट्र मे सिंधुदुर्ग जिहत लोह खनिजा साठे हैं बॉक्साइड पास बॉक्साइड है पूछ खनिज बॉक्साइड पास एल्युमिनियम मिल मिले जते एल्युमिनियम वजना हल्के व न गजनारे खनिज है तो उत्तम सुहाक है एल्युमिनियम तांब्यापेक्षा स्वस्त है कनतर क्या यपर विद्युत उपकरण मे एल्युमिनियम का वपर किया रासायनिक उद्योग आती तेल शुद्धीकरण उद्योग आती सीमेंट लोह पोलाद इत्यादि उद्योग देखी एल्युमिनियम का वपर किया संगता कि बॉक्साइड के साठे ये प्राख्यान जांब्या खड़का प्रदेश में आड़ता सहयाद्रीम साठे ये उच्च दर्जा के हैं महाराष्ट्र में कोलहापुर सांगली सिंधुदुर्ग रायगढ़ या जि बॉक्साइड के उत्पादन घते मैग्नीज मैग्नीज जो है ना मैग्नीज हा धातु सेंद्री काड़ा रंगा मैग्नीज व लोह एकत्र फेरी मैग्नीज अनत या खनिजा पंचाण टक्के उत्पादन ये लोह पोलाद उत्पादन मे वे जते सामान्यपने एक टन पोलाद उत्पादना दह किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता आती मैग्नीज का वपर चीनी माती मिलने ब्लिचिंग पाउडर तैयार करना रंग जंतुनाशिके व बैटरी उद्योग जो दागिना दाग देने सुधा मैग्नीज का वपर करता तसेच कापड़ उद्योग का कालेपेटी उद्योग फोटोग्राफी काचे रंग देने मैग्नीज का वपर किया महाराष्ट्र के मैग्नीज के प्रमुख उत्पादन भंडारा नागपुर गोंदिया चंद्रपुर सिंधुदुर्ग या जि समावेश होतो होता ऊर्जा साधने आता ऊर्जा संसाधना मे दगड़ी कोलसा है महाराष्ट्र के दगड़ी कोलसा ही महत्वा खनिज है ये दगड़ी कोलशा वपर खते रसायन उद्योग कच्चा माल तार तर रेलवे लिग्नाइट रेलवे वाहतुकी इंधन मनु जो एंथ्रेसाइट बिट्यूमिनस लिग्नाइट व पीठ हे दगड़ी कोलशा प्रमुख प्रकार है नर महाराष्ट्र मे चंद्रपुर यवतमा नागपुर या जि दगड़ी कोलशा खाने हैं कोराड़ी पारस तुर्भे इत्यादि महत्वा औष्णिक विद्युत केन्द्रे देखी महाराष्ट्र मदे खनिजतेल व नैसर्गिक वायु कार्बन और हाइड्रोजन यूलद्रव्या ने खनिजतेल तैयार है तो वालुकामय प्रदेश व चुनखड़युक्त चुनखड़का सापड़ते महाराष्ट्र मुंबई का वायव्य अरबी समुद्र अरबी समुद्र मुंबई हाई ये खनिजतेला साठा एक त्रहत्तर मधे सापड़ा हा देश प्रमुख साठा है यह क्षेत्र में नैसर्गिक वायु देखी सापड़ो नैसर्गिक वायु का उपयोग हा घरगुती इंधन खत कारखाने औष्णिक वीज केन्द्रा के जो तसे कृत्रिम रबर तैयार करना देखी नैसर्गिक वायु का उपयोग होतो खनिज संसाधारण खनिज संधारण खनिज संधारण मे पहा कि खनिज है अपुनर् अपुनर्नवीकरणीय संसाधन है या मानी मनुन ती संपुष्टाश्रम है हि संसाधने जी विविध उद्योग कच्चा माल मनु वा प्रदेश के अर्थव्यवस्थे का कना मन ही संसाधना वपर किया महाराष्ट्र में धातु अधातु खनिजां फार मोटा प्रमाण आज साठे नहीं पनिजा संधारणा उपयुक् उपभोक्ता नीति मे संग चार आर तो चार आर पहुया को चार आर नुसार धोरण उपयोग किया पेला आर है तो संसाधने वपरनेबत पुनर्विचार मजे रिथिंक तो कमी वपर कर रिड्यूस 
आणि तीच संसाधने पुन्हा वापरण्यामध्ये रिसायकल आणि संसाधनांनी वापरून तयार केलेल्या वस्तूंची दुरुस्ती करून त्या दीर्घकाळ वापरणे म्हणजेच की रिपेअर तर मित्रांनो पहा ही होती इयत्ता नववी मा भूगोल भाग एक जुना अभ्यासक्रमानुसारचा भाग एक या विषयाची माहिती सविस्तर आजच्या भागामध्ये आपण अभ्यासलेली आहे तर मित्रांनो पहा आपला एम पी एस सी सिम्प्लीफाईड बाय डॉक्टर अजित थोरबोले सर हा यूट्यूब चॅनल आणखीनही कोणी सबस्क्राईब केला नसेल तर चॅनल तुम्ही नक्की सब्सक्राईब करा आणि शेजारी असला बेल ऑयकॉन दाबायला विसरू नका सोबतच मित्रांनो आपल्या टेलिग्राम चॅनल तुम्ही सायमल टेलिस्ली फॉलो करा व्हिडिओ आवडल्यास आपल्याला लाईक करा शेअर करा कमेंट करा मित्रांनो सिम्प्लीफाईडला जो आपण प्रतिसाद देत आहात त्याबद्दल मी आपला खूप खूप आभारी आहे मित्रांनो आपण हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिला त्याबद्दल थँक्यू सो मच विद्यार्थी मित्रांनो